अंदर नमस्कार रवि गारू नमस्कार हीरोन एंड अनदर हीरोन एंड डायरेक्टर ऑन ड्यूटी ये मॉडरेटर हो रहा फोर पीपल ओके सो यकर नीचे स्टार्ट चेन रवि नहीं स्टार्ट नहीं क्या चेन न्यू ना ना रुतुना वाह रवि एस ए हीरो गई थी ये नो सिन्मा ये थी सिक्सटी एट एरवे अरवे इन दी अरवे इन दो सिन्मा ने लैकेट को ना बाय नो लैकेट को अंते एक्चुअल में गेल्टो एक्शन कट्टू इल्लो अवल था इनके पुत्र ने वोटो जिम गेल्टो आये घर में उनका सामान लो मोसेस करो शूटिंग कर पड़ो ओके सो वेरी फ्रॉम कहाँ के आप सर मैं दिल्ली से हूँ दिल्ली हाँ चार साल पांच साल बॉम्बे में थी देन आई डिड मजली सम टाइम बैक तीन साल पहले ओके न <laughs> Calm. <laughs> so we were doing interviews yesterday. Anybody who said give one word for Ravi Garu, you know, we would come up with Red Bull because he had that sort of energy. And every time he's on set, everybody is like tuck 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 all over the place. Acha. So. So, every film you are working, so you have to come there. Ravi, what? Sir, I wish I come. Then what? Then Hindi interview, then we interview. But sir, I I wish I come. I mean, that would be great. ओके सर ने मुझे सिखाया सेट पे चिल रहना है कोई स्ट्रेस नहीं लेना है बस स्ट्रेस फ्री रहना है ओके इधर ही फर्स्ट फिल्म में यस नो सर इधर ही सेकंड फिल्म थर्ड फिल्म एक्चुअली फर्स्ट फिल्म तेलुगु फर्स्ट फिल्म तमिल सेकंड तेलुगु दिस इज थर्ड तेलुगु थर्ड फिल्म यस अच्छा तो ये हमारे डायर शरद सर के साथ शरद सर ने लिबर्टी जो दिया एस एन एक्टर परफॉर्म करने के लिए और कोई लिमिटेशंस नहीं रखा और जो किया वो उन्होंने एक्सेप्ट किया नेचुरली एंड दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल एंड ऑल रियली डेड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस येस्टरडे सर दैट आई फील अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट एस एन एक्टर बिकॉज़ यू नो वर्किंग ऑन अ तेलुगु सेट अगेन एंड यू नो द वे यू नेव don't do this, don't do that, whatever we went for, whatever you wanted, your authentic thing. I used to fix it and 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 I used to fix it. Now go to the set. No, no, we are both a little director. If you say that it's natural, how do we stay at home? So generally, if we stay at home, some directors like Bharati Raja, K. Bal Chandar, Bapu, who are big directors, वो लेजेंड डायरेक्टर्स हैं तो उनके जो वो रास्ता है ना ये जब जब जाके देखते हैं आ ये रास्ते में ये डायरेक्टर चला तो मैं भी चलूँगा शर्त का रेलान पिच ना तेरे मार्ग दर्शन जी पे नहीं मार्ग दर्शन नेक्स्ट कौन सा मंदिर मार्ग दर्शन आवाज़ आने कोर का कोर कुछ ना आंटेक्या � I think I am going to say that I am going to say that. No, I am going to say that. I am going to say that I am going to interview you. Right? You are an expert. Yes. What do you mean? I am a fan. I am a fan. I am a fan. I am a fan. I am a hero. I am a fan. 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 Actually. I am a fan. 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 निजाल निजाल उन्नत दुनिया तो ओके सो ये रामारो ऑन ड्यूटी अने टाइटल में था बी का हालत नहीं लगा चुका एक्चुअली कैरेक्टर पे रामारो बिगिनिंग नहीं ची फ्रॉम द डे वन इट्स रिटन ओके 1995 लो जरिये निकाब बट अपुट लो नेम्स जो कुछ नॉर्मल कुंटे ओके एंड आई आल्सो बिलीव दैट पावरफुल पीपल प there are many politicians, heroes, and business people. There are many normal people. So, on that basis, Ramarao is the character of Ramarao. After that, we designed the first title of Ravigaru. It's a government on duty. Okay. We have to register in the production house. G-O-D. 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 Okay. So, the government on duty, Lopala, G Lopala, Rama Rao and bold letters. So, Rama Rao on duty. I met with Ravi Gaur in the first DOP in the first DOP. Satya, Satya. Satya, Satya. Satya and Suryan, DOP. Kaidi, Master, he said, 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 
నీకు రెండు టైటిల్స్ ఉన్నాయి బ్రదర్ ఒకటేమో గవర్నమెంట్ ఆన్ డ్యూటీ రెండోది రామారావు ఆన్ డ్యూటీ అన్నాడు అది ఇదేంటి బాగుంది అని ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన ఫోన్ చేశాను చేస్తే రామారావు అని డ్యూటీ ఫిక్స్ అయిపో అసలు ఇంక డిస్కషన్ వద్దని నిజంగానే చాలా నాకు బాగా నచ్చిన టైటిల్ అండి ఇది రామారావు ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిందే తెలుగులో ఎన్టి రామారావు హిందీలో అమితాబ్ బచ్చన్ సో మా ఇద్దరికి బాగా సింక్ అవుతుంది అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే మేము ఇద్దరం కూర్చున్నాం అంటే దాదాపు అమితాబ్ బచ్చన్ యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఒక వంద నుంచి నూట యాభై సినిమాలు నేను చాలా ఈజీగా చెప్పగలను డైరెక్టర్ ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు హీరో ఎవరు హీరోయిన్ ఎవరు మ్యూజిక్ ఎవరు అనేది అక్కడైతే నాకు తెలిసి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ మూవీ అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా తెలియదు అచ్చా మా ఏ ఏ ఫిల్మే కంపికియా ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రవి అని చెక్కండి ఇప్పుడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన గుర్తుండదు ఆయన కూడా అంతే ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద సో నేను రవిని ముద్దుగా ఏం పిలుస్తాను మీరు తెలుసా అమితాబ్ బచ్పన్ బచ్పన్ అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ పుడితే ఈ సైజ్లో ఉంటాడు ఇప్పుడు నుంచి ఇది నాకు పెట్టింది ఈ నామకాలు నాకు ఇటు చేసింది నా చేసి పదిహేను ఇరవై వేల క్రితం చేసాడు ఇంతముందే అంత ముందే అయ్యా ఇంత ముందే అసలు చెన్నై నుంచి ఆ ట్రావెలింగ్ ఆ సినిమాలు ఆ సాంగ్ రైట్ ఈ ఆపికే చేసే జో హీరోయిన్స్ ముంబై సే ఆతేనా తో ఇసుకి భాషా దెక్కే హిందీ ఏది నార్త్ ఇండియన్ సమస్య ఇక పక్క ఆంధ్ర లోకల్ విజయవాడ ఫస్ట్ డే సెట్ పే ఐ ఐ ఐ వాస్ కేర్ టు మీట్ హిమ్ ఐ సెట్ సో హలో నైస్ టు మీట్ హిమ్ సో కేట్ ఏ బెట్ కాసి ఐ టు దిల్లీ సే బాంబే సే ఐ యామ్ లైక్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ది టు దిస్ ఇస్ నైస్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ టాక్ టు హిమ్ ఇన్ హిందీ బట్ సో కా హిందీ యాక్సెంట్ బహుత్ బహుత్ మతలబ్ నార్త్ ఢిల్లీ హే ఇట్స్ నాట్ ఐ మీన్ సౌత్ మే మతలబ్ మేనే ఏసి నై సురా యాక్సెంట్ బిల్కుల్ బి ఓకే హిందీ మే ఇంద చేచి సుగందనే యో మదర్టెడ్ నైస్ కో రాజా ఏ ఎవడే నాడి ఎవడే నాడ శరికి కొచ్చి కేరళలోన పక్ష ఞాన్ కొచ్చి చెన్నై హైదరాబాద్ ఢిల్లీ ఐటే షిఫ్ట్ అచ్చనంద అచ్చ ఆర్మీ లో అది కంటే సిబిఐ లో కైన నేను ఒక చోట చాలా ఊళ్ళు తిరిగాను అని చెప్పింది చాలా ఊళ్ళు అమ్మాయి తిరగాలి ముక్కలు చెప్పింది ఎతనావదు పడం అని కేకరారు యా దిస్ ఇస్ మై ఐ థింక్ మై 16th ఆర్ 17th ఫిల్మ్ ఓకే యా సో యువర్ ఫస్ట్ మూవీ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వాస్ ఇన్ మలయాళం మలయాళం అండ్ దెన్ ఐ డిడ్ అరౌండ్ 6 ఫిల్మ్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ తమిళ్ ఐ డన్ 3 ఫిల్మ్స్ ఇన్ తమిళ్ అండ్ దిస్ మై ఫస్ట్ తెలుగు ఫస్ట్ తెలుగు ఫస్ట్ తెలుగు సర్ అచ్చ చెల్ విత్ రవి రవి గారు యా ఎప్పుడు ఇర్కు అయ్యో ఇట్ తమిళ్ వేణమా సార్ ఇల్ల ఇల్ల తెలుగు 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 లో పేసనా ఓకే అదర్వైస్ ఇల్లనా యు కెన్ స్పీక్ హిందీ ఓర్మా హా హిందీ బాగా చేశారు సో హిందీ హిందీ యా ఓకే హిందీ ఇంగ్లీష్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇట్ వాస్ యు సీ ఐ నో 1 2 3 వర్డ్స్ బట్ ఐ థింక్ విత్ రవి గారు ఇట్ వాస్ లైక్ సో వెన్ ఐ వాస్ కమింగ్ న్యూ టు తెలుగు ఐ హాడ్ దిస్ ఇంప్రెషన్ బికాజ్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ కంపారిటివ్లీ ద మోస్ట్ బడ్జెట్ ద మోస్ట్ ఎక్స్ట్రావాగన్ సెట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ తెలుగు సో ఫస్ట్ డే తెలుగు సెట్లు అని ఐమ్ లైక్ ఓకే లగ్జరీ ఫైన్ లాడ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అండ్ దెన్ ఐస్ లైక్ యు సీ యాక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ద ఆడియన్స్ ట్రీట్ దెమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఐ ఫీల్ లైక్ అ డెమీ గాడ్ నా యూ హ్యావ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ వర్షిప్ యువర్ హీరోస్ so you expect the heroes to behave certainly because of that i was like i don't know how to talk and then first day i'm coming it's the most depressing scene shoot <laughs> that's the saddest <laughs> scene shoot is happening on the set i am very happy i'm seeing divya is crying everybody is crying everybody is sad and then i was like 
okay i don't know how to behave right now i'm like yeah let's see that scene yeah yeah, yeah. Okay. so i'm like i just stand <laughs> like this and suddenly somebody just grabs me from behind like oh when did you reach and i turn and it's like ravi garu i'm like this chilla <laughs> is that sweet and from that day onwards i was watching him and sir is like so humble and down to earth i feel like i know him since years because when whenever we talk ऐसे लगता है कि बरसों से पता है एंड ही ही मेक्स यू फील दैट कंफर्टेबल एंड एंड हिज आउटलुक टू लाइफ इन जनरल आई मीन एक्टिंग एंड ऑल वी ऑल नो इज ग्रेट इज इज ग्रेट विथ एक्शन इज ग्रेट विथ रोमांस डांस एवरीथिंग आई डोंट हैव टू से दैट बट हिज जनरल आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ इज समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू टू बाई वन कैरी इन माई लाइफ बिकॉज ही वॉज लाइक यू नो यू शुड नॉट टेक एवरीथिंग टू योर हार्ट एंड योर हेड एंड देन एंड इट you know he takes a lot of effort to pull off a character but he makes it look so effortless you know mm-hmm. what i'm trying to say like i know how much effort it takes to do a certain action sequence or a dance or that and this and acting wise also but then he makes it look so effortless to you maybe the experience or maybe he is a na- natural you know i don't know but generally it was so much fun to work with him and uh, see now that i've said so much about <laughs> ఏదో ఒక పాయింట్ అడిగా మొత్తం సోరి చెప్పేస్తుంది మొత్తం అంటే ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యాను ఏ ఫ్లైట్ ఎక్కాను ఏంటి నో సర్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ యు నో వెన్ వి వెంట్ టు షూట్ స్పెయిన్ ఫర్ అ సాంగ్ సీక్వెన్స్ ఓకే యు నో actors are treated you have so much staff you have so many people taking care of you i am and i'm like where is ravi garu in between shot i'm checking and i see him sitting on the street mm-hmm. he's sitting on the street on the step and he's like on his phone he's having a coffee and i'm like ravi garu can i sit he's like ha sit and then we both of us are sitting on the street we are talking like you don't expect a superstar to behave like that you know so humble and down to earth ravi general ga ఒక డైరెక్టరు ఒక కథ తీసుకొని వచ్చారంటే ఈయన నన్ను ఎలా చూపిస్తాడు చేయగలడా లేదా ఎందుకంటే ఆయన కెమెరామెన్గా ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేయడం జరిగింది అవార్డ్స్ రావడం జరిగింది కథ పట్టుకొని రాగానే శరత్ అనే వ్యక్తి కరెక్ట్గా చెప్పింది చెప్పినట్టు తీస్తాడా లేకపోతే ఏదైనా తేడా చేస్తాడా అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా లేదు అనిపించలేదు అనిపించలే కథ చెప్పగానే నీ ఫీలింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వెరీ క్లియర్గా ఉన్నాడు అండ్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కొంచెం కూడా తను జంకటం కానీ ఎక్కడైనా కొంచెం లైక్ దాని ఏమంటారు ఫంబుల్ అవటం కానీ చాలా అంటే నేను చెప్పేస్తున్నాను మొత్తం నేను రెండుసార్లు విన్నా నరేషన్ ఓకే అంటే ఫస్ట్ మామూలుగా మొత్తం వినేసాం తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఇంకా చిన్న 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 అనుకుంటాం కదా ఇది దాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ మొత్తం చెప్పాడు బేసిక్ ఏంటంటే విపరీత కన్విక్షన్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు అది నచ్చింది ఫస్ట్ ఓకే సో ఇంకా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది రేపు జనం రేపు చూసిన తర్వాత అది రిలీజ్ తర్వాత తెలుస్తుంది చేసిన చేపు లైక్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే రేపు ఎగ్జామ్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నాన్న ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు అందరికంటే మా అందరి కంటే కూడా ఎక్కువ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటుంది డైరెక్ట్ సో ఎందుకంటే ఆయన కథ మీద ఆయనకి నమ్మకం ఉంది సో నేను తీసింది డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తారు అనేది ఉంది కానీ ఒకటి నేను నాకు నా వరకు తీసుకుంటాను యాక్టర్గా రామారావు క్యారెక్టర్ అంటారు నాకు ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అది నేను ఇలాంటిది ఇప్పుడు ఇన్ఫోన్ క్లియర్ చేయలేదు 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 అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు పోలీస్గా చాలా చేసావు ఓకే ఇలాంటిది నేను చిక్కర్ మార్కుడు అసలు అది అది పోలీస్ది ఐఎస్ఐ మార్క్ అది అంటే పోలీస్ అంటే రాథోడ్ అని ఆ క్యారెక్టరు తర్వాత నువ్వు చాలా చేసావు పోలీస్ది ఆ డ్రెస్సెస్ కానీ నీలో ఏదన్నా ఇది వస్తుందా ఆటోమేటిక్గా డిఫరెంట్గా అంటే డిఫరెంట్ కదా వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది అనుకో తెలియదు నాకు తెలియకుండానే అదేంటో దట్ బికాస్ ఆఫ్ విక్రమ్ సింగ్ రాత్రి అంటే ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నంతసేపు నేను డిపార్ట్మెంట్ మనిషినే అని అనుకుంటాను కదా అంత కాదు తెలియదు కానీ క్యారెక్టర్ చేసే సీన్ బట్టి సీన్ సీన్ బట్టి కూడా ఉంటుంది ఇలాగే దీంట్లో కొన్ని కొన్ని ఇంటెన్స్ సీన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో ఓకే ఓకే సో అవన్నీ బాగా నచ్చి నచ్చింది నాకు అన్ని బాగా నచ్చింది ఐ బిష్ జనాలకి ఇది నచ్చాలి నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నా చాలామంది హీరోయిన్లు చేయటం జరిగింది పక్కన సో ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ కాంబినేషన్ ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటంటే తను ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది పర్లేదు తిని ఎక్కువ మాట్లాడదు బేసిక్గా మాట్లాడించాలి మా ఒకసారి స్టార్ట్ అయింది అంటే టప్ట టప్ట టప్ప మళ్ళీ ఓకే మళ్ళీ తను ఏదో తను వెళ్ళిపోతుంది ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ మాట్లాడు మాట్లాడుతుంది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంటుంది అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో వెళ్ళి అసలు ఎక్కువ ఎక్కువ సన్నబడిపోతున్నాం అంటుంటాను అంటుంటాను ఇంకా హవాహారీ 
कुछ खावो ना बाबू कुछ लाओ माँ वाइफ का एट्रू बुलाओ वो नहीं बाबू मत कुंटन होने दे अस्सला मत तो नहीं सेंड चेंड कुछ चेंड अलवाट उठने आ लिप्पा आज अलवाट उठने तो इधे अलवाट हो ये वो नहीं चप्पल ना कुछ लाल लाल ना असल टेंशन मात्रों आज ऐसे ला अन्य अंदर नहीं आई वाज सो टेंस्ड नो लाइ बिग लाइ असल टेंस कर दे एंड बेसिक एंड इट्स इसी प्रेटेंस असल कहाँ दो लो आप लो बिकॉज़ नेम आई कैन आई कैन लिसन हर इन्नर वाइस इन्नर थिंग मैं कुन्ना प्रॉब्लम आ दूँ इन्नर वाइस में कुन्जो इन्वेस्टमेंट ह� जनवे <laughs> जनरल मैच चेक लगा ली थर्टी इयर्स यो अटला उन डाली कुछ जो फेरोशियस गुन डाली मंची पावरफुल गुन डाली लार्ज इन एल लाइफ कैरेक्टर इन डाली अटला पैदा हीरो लांडर अंदर के टॉप ब्रीड हीरोज़ होना आ गया था आलान टाइम लो ना नो सुपरसाइड रेडी करो कामाक्षी मूवीज़ सुपरसाइड सुपरसाइड रेडी करो पलाबाई � राय <laughs> 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 ये वाले नहीं सुपरसाइड कर रहे हो ये पुड़ोगा तब बाय मानो ये नहीं ये उन्हें बट उन्हें अन्ना डू दान थरवा था ना ही सेंट मी टू नागाजन कर रहे ओके आइन के लिए काट चिप्पा नंबर आइना टाइम लो बिजी का स्केड्यूल होना है इन्हीं उन्हें ना कुछ टाइम बढ़ते दम है चाहिए इतना ये बट आई लाइक इट इट्स समथिंग � अने ने नो ओके एंड यानो अच्छे सी आह एक्चुअली रवि का रेंडेंट है वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड बागा इपुर मेरो कर्मार कुछ चूस ना अंदलो आह आह रेंडो कैरेक्टर तो इटी विक्रमार कुछ कुछ बैलेंस चेस नट टूट आता थी नो व्हेन इट कम्स टू पुलिस इट्स कंपलीटली पावरफुल देन आई वाज एमिंग ट� एक वाले लोग फोन जा सकेंगे अरे रवि का निकाल वाले एंटी परसिटी आल ले ले कनेक्ट चाहिएगा फाइनली इट वेंट तू राम कर देगर के लिए था आई नहीं नहीं आई एक सुपर गाउंड इधर आई कालो में ना अपॉइंटमेंट फिक्स चेस है इल्ल आई ने रेड चेस आया था आई ने प्रशांत तंग रेंडो नरगांठ थी नहीं सर फर्स्ट थिंग इफ एनीबॉडी � इन दिन घंटे हाईली एक्सपीरियंस्ड पीपल इन द स्टार स्टेट एसोसिएशन वाले नेट हाईली एक्सपीरियंस्ड उन्टर नागाजन का अर्गोड मत्तो है ना ने आड़ी क्या ने मत्तन जब तक सर ये पार्ले चुप ना मत्तो इन्टे हम उस दिन टे मान के वर्ल्ड चिप्पे दी वो करेंट मार्ल जिप्पे ना इट गेट्स इनटू अस कादे अलाइनमेंट है मार्पोत 
చెప్పిన తర్వాత ఆయన రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అడిగాయి నన్ను ఫస్ట్ది అయితే శరత్ బాగుంది అంత నేను రామారావు క్యారెక్టర్కి ఎలా ఊహించుకున్నాం అని అడిగారు తర్వాత కొంచెంసేపు మాట్లాడుకున్నాం నేను ఐ లెఫ్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన చెప్పారనమాట ఐ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్ తర్వాత అని నేను ఆయన అడిగేశాను సార్ మీకు నచ్చింది మీరు చేస్తారా ఇది అని అడిగారు డైరెక్ట్గా అడిగేశాను ఆయన ఓకే నాకు అర్థమైంది ఆయనతో అలా మాట్లాడొచ్చు అని నేను కూడా ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లాక్ ఇన్ సైడ్ సో అంటే అడగానే నేను చేస్తా బట్ ఐ కాల్ యూ నేను చెప్తాను దాన్ని రెండోసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్పి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అని ఆయన వెళ్ళిపోతుంటే ఆయనే బేసికల్ ఆయన లిఫ్ట్ దాకా కింద దాకా వస్తారు అప్పుడు ఆయన శరత్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్తాను నీకు నాకు లైన్అప్ ఉంది ఇప్పుడు ఆయన లైన్అప్ తెలుసుగా మీకు ఎక్కడ ఎనిమిదో తొమ్మిదిలో ఉంటుంది టిక్ టోకెన్ ఇప్పుడు తీసుకుంటా ఆయన దగ్గర నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టోకెన్ తీసుకుంటే అట్లా ఉంటుంది నాకు లైన్అప్ ఉంది అప్పుడు లైన్అప్ ఉంది ఆయన లైన్అప్ ఉంది దెన్ నీకు కథ రెడీగా ఉందన్నావు కాబట్టి వేరే హీరో అప్పు వేరే హీరోతో నువ్వు చేసుకునే పని అయితే యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డూ ద ప్రాజెక్ట్ అలా కాదు ఈ రామారావు అదే అప్పటికి టైటిల్ రామారావు అండ్ డ్యూటీ కాదు గవర్నమెంట్ అండ్ డ్యూటీ సో లేదు ఈ స్క్రిప్ట్ నాతోనే చేయాలని నువ్వు అనుకుంటే నీ దగ్గర వేరే కథలు కూడా ఉన్నాయన్నావు కాబట్టి వెళ్ళి ఏదన్నా వేరే ప్రాజెక్ట్ చేసుకొని వచ్చేసి తెలుగు కానీ తమిళ కానీ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఈ గ్యాప్లో ఎందుకు ఖాళీగా ఉంటాం ఓకే నువ్వు ఒకవేళ ఆ సినిమా వర్కౌట్ అయ్యిద్ది వర్కౌట్ అవ్వదు అయ్యి నేను అసలు పట్టించుకోను ఆ ప్రా అది ఆడినా ఆడకపోయినా ఈ సినిమా చేస్తా ఎప్పుడు చేస్తానని చెప్తా ఓకే అంటే నేను నాకు సెకండ్ థాట్ కూడా లేదు అప్పుడే స్పాట్లో చెప్పేసి నేను హర్రీగా లేను సార్ నాకేమో పరిగెత్తాల్సిన పని లేదు నేను వెయిట్ చేస్తాను ఇదే చేస్తాను మీతోనే చేస్తాను ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యూ ఆర్ యూ షూర్ సౌత్ సార్ ఓకే సరే సో ఐ విల్ బీ ఇన్ టచ్ దెన్ ఐ లెఫ్ట్ ఆయన టు కీప్ యూ ఎంగేజ్డ్ ఆర్ రాదర్ టు కీప్ యూ మోటివేటెడ్ హీ ఆల్వేస్ సెండ్స్ ఏ టెక్స్ట్ సెయింగ్ ఆర్ యూ ఇన్ టౌన్ టుమారో టెన్ ఏఎం ఓకే అక్కడికి వెళ్తే జస్ట్ కొంచెంసేపు మాట్లాడి ఓకే ఏం చేసావు తర్వాత అది ఇది ఆ క్యారెక్టర్ ఆ రోజు ఇది ఉంది కదా రెండు మూడు సార్లు అలా మీటింగ్లు అయినాయి బేసికల్లీ ఆయన ఆఫీస్కి వచ్చి హీ బేసికల్ హీ లివ్స్ ఇన్ సినిమా సో దట్ యాక్చువల్లీ మోటివేట్స్ పీపుల్ లైక్ మీ సో మేము ఇనిషియల్ స్టార్ట్ కదా ఓ మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా ప్రాజెక్ట్ గురించి దీన్ని ఎక్కడో పడేసి మనం ఏ పనులు చేసుకున్నా అది లేకుండా యూ కీప్ గోయింగ్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా అడిగి ఉంటాడు గ్యారెంటీగా రవి ప్రొడక్షన్ అంటే ఎవరు ఎవరితో ఎవరితో చేయబోతున్నారు ఏంటి నిర్మాతలు ఎవరు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫే ఫేస్లో ఆయన అడిగారు నన్ను యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ అంటే లేదండి నేను వీ కెన్ టేక్ ఎ కాల్ అని దెన్ సుధాకర్ నాకు ఆయన ఫ్రెండ్ ముందు నుంచి తెలుసు ఓకే సో వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళది కూడా ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెద్దది లైన్అప్ బాగుంది కదా నేను ఇట్లా చెప్పాను సుధాకర్ గారు ఉన్నారండి ఏ నాకేం తెలియదు తెలుసా దెన్ వీ మెట్ ఓకే సో కలిసినప్పుడు ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ యూనో ఇట్స్ లైక్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ మై పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ బోత్ ఆఫ్ దిమ్ ఆర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ముందు నుంచి ఎప్పటి నుంచో సో దట్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ అంటే చాలా సెన్సిటివ్ పాయింట్ అంటే పోలీస్ అని కానీ ఎందుకంటే కరెక్ట్గా డైరెక్టర్ అనే వ్యక్తి పాయింట్ ఆడియన్స్కి చెప్పకపోతే అర్థం కాదేమో అని ఉంటుంది సో జనరల్గా ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఫాలో చేస్తుంటావు ఆయన తీసిన చాలా సీన్స్లో ఇది అద్భుతంగా తీసాడు తనకి మంచి ఫీచర్ ఉంది అనే ఏ సీన్లో నీకు అనిపించింది ఒక్క సీన్ అనేది కాదు ఇది ఒక పలాన ఈ సీన్ హైలైట్గా ఉంటుంది ఈ సీన్ గురించి ఇలా అవుతుంది అనేది ఉండదు ఇదేంటంటే క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు ప్రతి గ్రూప్లో ఒక ఒక్కడు స్పీడ్గా ఉంటాడు వాడే ముందు నడుస్తుంటాడు నలుగురులో వాడు ఒకడే కానీ ఒక్కడు స్పీడ్గా ఉంటాడు ధైర్యంగా ఉంటాడు ఎమ్ ఐ రైట్ అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇది సో ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటి మంచి మళ్ళీ అడుగు అహో ఎక్కడ చేసి అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నరేషన్లోనే నాకు కొన్ని బ్రహ్మాండంగా నచ్చేసినాయి ఓకే క్యారెక్టర్ కానీ చిన్న సెటిల్గా ఉంటాం కానీ యాక్షన్ ఉంటే యాక్షన్ మళ్ళీ అంటే గొడవ దిగడం అంటే గొడవ దిగిపోతాడు ఓకే అతను అవుట్ ఆఫ్ ద దాని ఏమంటారు వర్క్ చేసే ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ ఇది అది రూల్స్ని ఫాలో అవ్వడు కానీ మళ్ళీ దానికి ప్రాపర్గా అందరినీ ఓ ఈడే కరెక్ట్ అనిపించే డెట్ అవి ఉన్నాయి కదా అలాంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ నాకు అండ్ తర్వాత ఏంటంటే ఇలాంటి సాంగ్స్ 
తను ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ తనే రాసింది ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ అంటే రాసి తను చెప్పాడు ఆ వర్డింగ్ గా చెప్పాడు చెప్పంగానే అనుకున్నాను ఓకే ఫైన్ అప్పుడు ఎప్పుడో నేను చిన్నప్పుడు చూసా ఈ జేమ్స్ బాండ్ సినిమాల్లో ఒక యాక్షన్ సీన్ రాగానే అక్క టైటిల్ స్టార్ట్ అవుద్ది సో అట్టాగ ఏమైనా దీంట్లో ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారండి ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ రాగానే మనకు తెలియదు సార్ అలా యాక్చువల్లీ నేను ఇది సి ఓపెనింగ్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ విత్ సీన్స్ అండ్ సాంగ్ టిపికల్గా చెప్పేటప్పుడు దేర్ ఆర్ ప్రింట్ ఆఫ్ సీన్స్ రామారావు క్యారెక్టర్ చెప్పడానికి నాకు ఎందుకు కొంచెం ట్రావెల్ చేయగా చేయగా వన్ అప్పటికే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ మేబీ మోర్ దాన్ దట్ ఐ మెట్ హిమ్ ఐ డ్రా సమ్ సిమిలారిటీస్ రామారావు క్యారెక్టర్కి రవి గారికి కొంచెం నేను సిమిలారిటీస్ చూశాను కొన్ని లేదా ఈయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాని మీద తర్వాత పడి ఉండొచ్చు ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిమెంబర్ కొంచెం కారు అవుతూ ఉంటుంది కదా క్యారెక్టర్ మనం రాసేది కూడా సో ఆ డైలాగ్స్ లో కూడా అవన్నీ అందులో ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది తను రాస్తే శరత్ దీని ఇంకా కొంచెం ఇంకా బెటర్ ఇంకా ఉంది టప్ అని అలా అనుకుని రాసి వస్తాడు అదొకటి ఉంది ఆల్టర్నేటివ్ టప్ అని రాస్తాడు అదొకటి ఉంది సో ఇంట్లో కూర్చొని నేను రోజు మన శామ్కి అడిగా అనమాట ఒక థీమ్ ఒకటి పంపించమని ఫస్ట్ డే షూట్ కి ముందే నా దగ్గర థీమ్ మ్యూజిక్ ఉంది ఇప్పుడు బాగా ఫేమస్ గా ప్లే అవుతుంది కదా అది వింటా ఉన్నాను కంటిన్యూస్ గా వినేటప్పుడు ఐ థాట్ ఇది ఇంత బాగుంది కదా దెన్ లెట్ ఎస్ హ్యావ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ అనుకో నేను ఫ్యూ లైన్స్ రాసి సార్ చెప్పాను అనమాట రవి గారికి సార్ ఇలా అనుకుంటున్నాను ఇది ఇలా ఉంటాయి లిరిక్స్ ఇది అని దెన్ ఈ లైక్ డిట్ వీ కంపోస్ట్ సో దట్ ఈస్ రాగానే అది చూపించారు చూస్తే ఒక సాంగ్ కూడా చూపిస్తాను రండి అందరూ చూస్తే మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఇది ఏంటి సార్ అని లేదండి ఇది అనుకున్నా చిన్నది టీము బాగుంది నాకు బాగా అనిపించింది సార్ ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం యాక్చువల్లీ ఆడియన్స్కి అర్థం కాదేమో అన్నీ అర్థం అవుతాయి ఇంగ్లీష్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ తెలియదు అన్నీ అర్థం అవుతాయి అవును ఇంగ్లీష్ తెలియని అందరికి తెలుసు వాళ్ళు వర్డ్స్ కూడా సింపుల్ సింపుల్ వర్డ్స్ కింగ్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్ చిన్న చిన్న వర్డ్స్ దే తెప్పిక్ ఈజీలీ సో వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ మాంటాజ్ సీక్వెన్స్ సో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పేది అదంతా సో తుప్పు వదులుతుంది చూలకి అంత బాగుంటుంది అది జనరల్ గా హీరో అనగానే హీరో పక్కన ఎవరో ఒక కమెడియన్ ఉంటారు ఒక క్యారెక్టర్కి సో అట్టగా కమెడియన్ కాకుండా వేణుతో చేయించడం అనేది నాకు కొత్తగా అనిపించింది మళ్ళీ ఎందుకంటే ఆ హనుమాన్ జంక్షన్ అందులో ఆల్రెడీ ఇద్దరు హీరోలు మళ్ళీ ఇంకొక హీరో అలా ఎంటర్ అయ్యి సో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా కదా వేణుతో ఫస్ట్ టైం ఎలా ఉంది బాగుంది చాలా బాగుంది తను పేరు చెప్పగానే చూడు అసలు కనుక్కు ఎక్కడ చేస్తాడు లేదు కనుక్కు అని చెప్పాను చెప్పారు బాగుంది అతను విచిత్రమైన అది సోమ్యాన్ని బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి అనుకున్నాను డెఫినెట్గా బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి సో పాపలు అలా ఇచ్చేసారు బ్రహ్మాండంగా తను ఆల్రెడీ ప్రూవన్ కదా దీనికి ఇంకా థర్డ్ ఫిల్మ్ ఇది తను ఆల్రెడీ పదహారు సినిమాలు చేసింది మలయాళం సినిమాలు తను కొన్ని జూన్ అనే సినిమా ఒకటి ఇంకొక ఇంకో సినిమా అయితే మన కర్ణ కన్నన్ సినిమా ఒకటి కర్ణన్ మన ధనుష్తో సినిమా అది ఒకటి జై భీమ్ ఇవన్నీ అసలు జై భీమ్ అమ్మాయి ఆల్రెడీ అమ్మాయి ఆల్రెడీ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ సో తను ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తుంది ఇప్పుడే థర్డ్ ఫిల్మ్ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ కాబట్టి ఇంకో రెండు మూడు సినిమా తర్వాత మనం ఎక్కువ మాట వస్తుంటు బట్ ఈ సినిమాలో తన క్యారెక్టర్ తను చాలా బాగా చేస్తుంది ప్రాపర్ సరిపోయింది ప్రాపర్ గా ఉంది సో ఇప్పుడు హీరో రవి ఈ ఆపోజిట్ విల్లన్ ఎవరు అది విలన్ ఓ రకంగా చెప్పాలంటే చూడాలి కొన్ని సిచువేషన్స్ ఏ విలన్స్ యా ఓ సిచువేషన్స్ విలన్స్ సో ప్రత్యేకంగా అది ఏంటి అంటే గ్రాడ్యుయేట్ లో ఉంటుంది ఒక ఒకటి ఉంది ఒక టర్నింగ్ ఉంది ఒక పాయింట్ ఉంది ఒకటి ఒక ట్విస్ట్ ఒకటి ఉంది అది చూస్తే అది దాని మాటడే కంటే కూడాను 29 దేకో ఎగ్జాక్ట్లీ 29 దేకో ఓకే సో దీంట్లో ఇక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యా శ్యామ్ సిఎస్ శ్యామ్ నాకు శాంసి ఫస్ట్ తన సౌండ్ అనుకుని శాంసి అయితే బాగుంటుంది తనే ఫస్ట్ అన్నాడు ఓకే అతను ఆల్రెడీ శాంసి ఏదో ఒక సినిమాలో నేను అనుకున్నాను ఎక్కడో చూ డెఫినెట్ గా కొంచెం ఇలాంటి ఒక ఇలాంటి క్యారెక్టరేషన్ కొంచెం ఒక ఇంటెన్స్ ఫిల్మ్ ఇలాంటి దానికి అనుకున్నాను నేను సరిగ్గా అనుకున్నా తను శాంసి అన్నాడు దాన్ ఎందుకంటే తను ఖైదీ కానీ విక్రమ్ వేద కానీ సౌండ్ అసలు మామూలు సౌండ్ కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అతను చాలా బాగుంది సో నేను వెయిటింగ్ నేను మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చిందో చూద్దాం వెయిటింగ్ 
సూపర్ నేను చెన్నైలో పెట్టాడు మాకు చూడటానికి లేదు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఆయనకి ముందే తెలుసు రేపులో ఉండి చూపించినా బాబు అది ఇక్కడ ఉంటే డైలీ వచ్చేస్తాడు అన్న ఎందుకు లేదండి అసలు ఆయన అలా అంటారు ఆయన మనం అడిగితే నాలుగైదు సార్లు ఓకే ఆయన వస్తారు ఓకే చేస్తాం సో శాంసి అసలు సాంగ్స్ కూడా మంచి మంచి త్రీ సాంగ్స్ ఫోర్ సాంగ్స్ బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చాడు మంచి తందో సాంగ్ తెందో సాంగ్ ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఓకే సో ఓన్లీ త్రీ సాంగ్స్ ఇంకో సాంగ్ ఉంది బట్ అది కథలో వస్తుంది చెన్నై బట్ వీ డోంట్ రిలీజ్ ఇట్ ఇట్స్ ఏ మౌంట్ స్మాల్ బిట్ అంటే థియేటర్లో జనాలు సినిమా చూసిన తర్వాత అరే ఈ సీన్ చాలా అద్భుతంగా తీసాడరా అనుకునే కాంబినేషన్ ఎవరిది ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఉంది అనుకుంటారు ఇంకా కాంబినేషన్ ఒక సీన్ రెండు సీన్లు ఏం లేదు అదే నేను ఇందాక అందుకే అన్నా అంటే మన వాళ్ళు ఎలా అంటుంటే సెకండ్ అబ్బాలే ఉందండి అంటారు కొంతమంది అదేంటో తెలియదు ఫస్ట్ హాఫ్ అదిరిపోయింది సెకండ్ హాఫ్ అని త్వరగొడుతుంటాడు ఏంటో అది ఏంటో అర్థం కాదు ఎక్స్ప్రెషన్ అది బాగుందా బాగాలేదా ఏంటి అనేది అట్టా లేకుండా కూర్చున్న ఆడియన్స్ థియేటర్లో రెండు గంటల సేపు ఎంతసేపు హ్యాపీ అవుతాడు ఈ బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు కంప్లీట్ ఎంగేజింగ్ గా ఉంటుంది ఇట్స్ ఎంగేజింగ్ గా ఉంటుంది థ్రిల్లర్ బీయింగ్ సచ్ ఏ బిగ్ స్టార్ ప్లేయింగ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ద బిగ్ వాల్యూ ఎడిషన్ బికాస్ ఆయనకి అరవై ఏడు సినిమాలు పెద్ద పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్స్ చూసిన సినిమాల్లో కూడా ఈ రామారావు లేడు వేరే ఎనర్జెటిక్ రవి గారు ఉన్నారు అక్కడ ఓకే సో నౌ యూ సీ ఎ న్యూ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద సేమ్ స్టార్ మనం ఎన్నో ఎన్ని రోజులు చూసింటాం కదా కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం సీన్ లోపల మాస్ ఉంటుంది కెమెరాల్లో ఇలా వెళ్ళటాలు ఈ దోకటాలు ఈ కథకు సెట్ అవ్వదు వేరే కథకు చేయొచ్చు దీంట్లో కొన్ని యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అవసరం అయినప్పుడు అయి ఉంటాయి బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హిమ్ బీయింగ్ సచ్ ఏ స్టార్ ప్లేయింగ్ యాజ్ రామారావు ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ప్రాజెక్ట్ కి అదే అదే నేను అంటే మొన్న అడిగినప్పుడు చెప్పింది రామారావు అండ్ డ్యూటీ టైటిల్ కి రవి గారు ఉండటం వల్ల ఆయన షోల్డర్స్ మీద క్యారీ అవుతుంది ఎంటైర్ స్టోరీ సో అది విల్ బి వెరీ వెరీ ఎంగేజింగ్ అంటే ఇట్లాంటి గెటప్లో ఉన్నప్పుడు తనకి కొన్ని మేనేజర్స్ ఉంటాయి అలాగే వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ విలన్కి ఫేస్ చూడకుండా వేలు వేలుతోటి ఇలా అనేసి వెళ్ళిపోతుంటాడు కొన్ని కానీ ఈ సినిమాలో ఎక్కడ కూడా అది కనిపించలేదు సినిమాలో కొన్ని ఉన్నాయి నేను చూసి ఆ ట్రైలరు అటా వచ్చి అలా లుక్ ఇచ్చేసి అలా కింద నుంచి పైన చూసి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ అనుకున్నాయి బాబాయ్ ఈ లుక్ మామూలుగా ఇది ఇది అంటే ఇది ఎవరికి పవర్ఫుల్ కొన్ని పోస్టర్స్ రిలీజ్ చేసామండి దూరం నుంచి అట్లా చూస్తే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఆఫీస్ లో అలా కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది బట్ వెన్ యూ సీ దగ్గర చూసినప్పుడు దెన్ యూ సీ దట్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ దైస్ పవర్ అదంతా వాటిలో వస్తుంది అలాంటి సీన్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి లాడ్ ఆఫ్ సీన్స్ వేర్ హీ పోట్రేట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ అక్కడ ఇట్స్ నాట్ లైక్ బాడీలో టూ మచ్ ఆఫ్ యానిమేషన్ లేకుండా వెరీ సటిల్ గా బట్ ఎట్ పవర్ఫుల్ ఇంటెన్స్ గా ఉంటుంది ఇంటెన్స్ ఇస్ ద రైట్ వర్డ్ ఇంటెన్స్ గా ఉంటుంది ఓకే చాలా మందితో వర్క్ చేశారు వీరు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ తోటి ఇప్పుడు వందలో ఈయనకి మార్క్స్ ఇవ్వాలంటే ఎంత ఇస్తావు ఇప్పుడు వేసానా ఇరవై తొమ్మిది అయినా కాదు కాదు ఇప్పుడు ఇస్తే ఇరవై తొమ్మిది కాదు వర్క్ అవుట్ అవుతుంది సి అతను అతని కన్విక్షన్ కి దానికి ఈజీగా ఆ వంద కాదు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వేద్దాం టెన్ అంటే ఒక కన్విక్షన్ కానీ ఇందాక చెప్పినట్టు తనకున్న క్లారిటీ కానీ ఇది వెరీ గుడ్ స్టోరీ టెల్లర్ ఎవరైనా సరే ఆ తన సీన్ చెప్తుంటే కన్విన్స్ అవ్వాల్సిందే అంత బాగా చెప్తాడు అది అతను బేసిక్గానే వెల్ రెడ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మాడతాడు భయం అనేది ఇంత అసలు నర్వస్ అవటం అనేది నేను అసలు అతనిలో చేస్తాను వన్ పర్సన్ కూడా ఉండదు ఒంగోలు చెప్తుంది సో ఏంటంటే నేనే ఎయిట్ ఎయిట్ మార్క్స్ వేస్తాను అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఎయిట్ వేస్తాను ఆ విషయంలో మాత్రం రేపు అన్ని బా సినిమా రిలీజ్ అయిపోయి బాగుంది అంతే బాగుంది అనుకో టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అని నేను అంటాను వీళ్ళు ఎంత వెళ్ళినట్టు వాళ్ళు వాళ్ళ మార్క్స్ కూడా అడుగు హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ విల్ గివ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ Shalat said to me, it's a 10 on 10 day. Yeah. Because I mean, it, it's changed quite a few things. Um, just like I... Your character. Yeah. And, all the, and it, the way he showed Nandini, like my character was very... You know, it was, she's a bubbly girl. Then, wo, 
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है वो अपना घर भी संभाल रही है वो सब कर रही है मतलब चीज़ें कर रही है एंड हिज विजन फॉर हर वॉज रियली ग्रेट एंड सर लाइक ही लेट मी डू इट माई वे ऑल्सो तो मैं तो मतलब टेन ऑन टेन सर सर आई विल गिव नाइन आउट ऑफ टेन बिकॉज आई थिंक इफ आई गिव टेन आउट ऑफ टेन देन देर इज नो स्कोप फॉर यू नो बेटर प्रोजेक्ट्स यू कीप डूइंग राम अराउंड नो बट आई फील लाइक यू नो देर हैज टू बी दैट थर्स्ट टू कीप डूइंग मोर एंड मोर एंड बिकॉज सिनेमा इज एन एवर इवॉल्विंग क्राफ्ट आफ्टर टेन ईयर्स वील फील लाइक राम अराउंड यू टू देर विल बी मोर टेक्नोलॉजी मोर थिंग्स टू कम सो नाइन वाइल आई नाइन आई कैन से बिकॉज ही इज अ डिरेक्टिव विद सो मच क्लैरिटी and uh, he is somebody who takes the extra effort to go the extra mile to make sure what he wants he gets mm -hmm. it can be from us artist it can be from uh, you know the cameraman the production uh, even locations if he has vision the film in a particular way if the visual is there in his head he'll make sure he goes that extra mile to make to get everything uh, so that the cinema comes out perfectly mm -hmm. and uh, that is the reason why i feel like whatever he had envisioned ram around duty to become as a film has come out like that okay. and uh, for the past one week he has he told me he has been sleeping only for 2 hours a day so you can understand the amount of hard work also he is putting into it so mm. i feel on 29th it lol come to fruition idra hero ni memmal ba pogadestunnarani statement chesaru aipinda entandi chelra what che che vaalla asla అప్పుడప్పుడు హార్ష్ ఉంటాం బట్ ఐ థింక్ బోత్ ఆఫ్ దేమ్ అండర్స్టుడ్ ద సిచువేషన్ బికాస్ ఒకవేళ మనం ఏదన్నా అన్నా కూడా బేసికలీ ఐ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఐ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ద పర్సన్ ఆర్ Mm -hmm. the person who is doing it mm -hmm. i talk about only the piece of work tittina kuda a titte da piece of work ne tittane okay so andukane i think i set lo generally jarugutayi anni chotla andaru andaru tho okay but what i take from rama ram on duty is see it changed changed a lot sir ipudu andariki telusi ipudu pandemic mundu start chesina cinema lo pandemic tarvata cinema lo complete total paradigm change me start me shoot chesindi i think రవి గారు మీరే అనుకుంటా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది కదా మనమే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం పాండమిక్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ పాండమిక్ ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసాం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు బాగా ప్రికాషన్స్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేసాం ఇదే ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఓవర్ ద టైమ్ సెకండ్ పాండమిక్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ రోజు ఎక్కువ రోజు గ్యాప్ వచ్చింది దెన్ people mindset change a lot of things changed mm -hmm. so rama rao on duty is something that which balances a before pandemic movies and after pandemic movies mm -hmm. it balances both okay so i'm i'm very happy that you know we could pull it off that way mm -hmm. and after pandemic people mindset changed and it including me It's audience i am also part of the audience kada so i also know my taste changed and people taste changes and rather they have appetite for all kind of movies కానీ వాళ్ళకి వేరే దగ్గర అలాంటి మూవీస్ దొరుకుతాయి దే దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ రామారావు అండ్ డ్యూటీ బ్యాలెన్స్ ఇస్ బోత్ అండ్ దెన్ ఐ బిలీవ్ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రామారావుది బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కరెక్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేది ఆడియన్స్లో మన ప్రేక్షక దేవుడు అంటుంది వాళ్ళ జడ్జిమెంట్ మించింది లేదండి అసలు లేదండి సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తుంది యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా మీకు హీరో తను చాలా చాలా చూసున్నాడు చాలా చూసారు సో ఆ విజయాల్లో ఇది కూడా ఒక విజయం అండ్ అలాగే బోత్ ఆఫ్ హీరోయిన్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ రామారావు అండ్ డ్యూటీ ట్వంటీ నైన్త్ కే బాబ్ డ్యూటీ చేయడానికి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్